জার্মানির বন শহর থেকে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি খালেদ মুহিউদ্দিন আমরা রাজনীতি গণতন্ত্র দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে নানা ধরনের কথা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে শুনেছি আমরা এরকমই একজন রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আজকে বাংলাদেশের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বর্তমান অবস্থা গণতন্ত্র এই সব কিছু নিয়ে আসলে কথা বলতে চাই আজ আমাদের সঙ্গে এসব বিষয় কথা বলার জন্য আছেন বাংলাদেশ রিবাল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপির চেয়ারম্যান কর্নেল অফ সভাপতি অলি আহমেদ বীর বিক্রম জনাব অলি আহমেদ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আমরা কৃতজ্ঞ আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমরা আপনার সময়ের জন্য আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনি ধন্যবাদ জানবেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে যারা দর্শক শ্রোতা যারা আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখবেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বিশেষ করে এই মাসে আমরা বিদ্রোহ করেছি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশিকে ধন্যবাদ জানাই সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি বাংলাদেশ আজকে একটি স্বাধীন দেশ হলেও আমরা একটা পরাধীন নাগরিকের মতো এই দেশে বসবাস করছি ডক্টর অলি আহমেদ তুলে আমরা সরাসরি প্রশ্নের মধ্যে চলে আসি যে আপনি একটি পরাধীন নাগরিকের মতো দেশে বসবাস করার কথা বলছিলেন অনেকেই এরকম কথা বলে থাকেন বিশেষ করে সরকারের বিরোধিতা যারা করছেন যারা সরকারের বিপক্ষে রাজনীতি করছেন তারা দেশে রাজনীতিতে এক ধরনের অচল অবস্থা দেখেন গণতন্ত্রহীনতা দেখেন আপনি সেটাকে একটা পরাধীনতা বলছেন আমি প্রথমেই আপনাকে জানতে চাইবো যে এই এর জন্য বিরোধী দলের বা এই যে নেতৃত্বের বিরোধী দলীয় নেতৃত্বের কোনো ভূমিকা আপনি দেখেন কিনা আপনাদের কোনো দায় দেখেন কিনা বিভিন্ন দেশে যারা বিরোধী দল করে তাদের উপর কোন অত্যাচার করা হয় না নির্যাতন করা হয় না নিপীড়ন করা হয় না বিরোধী দল তাদের নিজের ভাবে করে সমস্ত প্রোগ্রাম পরিচালনা করে কর্মসূচি করে সরকারের বিরুদ্ধে তারা ডেমনস্ট্রেশন করে কিন্তু বাংলাদেশে সেই সুযোগ নাই আইয়ুব খান আমলে যে সুযোগ ছিল ইয়াহিয়া খানের আমলে যে সুযোগ ছিল পাকিস্তানের আমলে যে সুযোগ ছিল সেই সুযোগ এখন বাংলাদেশে নাই এখানে একদলীয় বাকশাল এবং শৈরের শাসন চলছে সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে গম করা হয় হত্যা করা হয় বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করা হয় মিথ্যা মামলা দেওয়া হয় দুর্নীতির মামলা দেওয়া হয় জেলে আবদ্ধ করা হয় সুতরাং কোন নাগরিকের পক্ষে সুন্দরভাবে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পরিণাম করা সম্ভব না তারপরেও আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের প্রোগ্রাম আমাদের যে কর্মসূচি আমরা চেষ্টা করছি পরিচালনা করতে অনেক বাধা বিপত্তি আসছে আমার যেটা জানার ছিল ডক্টর অলি আহমেদ যে এইটা তো মানে আপনাদের দাবি সরকার বা সরকার দলের বিপক্ষে আপনি যে কথাগুলি বলেন সেটা আপনাদের দাবি আমার যেটা জানার ইচ্ছা ছিল যে বিরোধী দলের কোনো জায়গা থেকে এই কোনো গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে কি না কোনো জায়গা থেকে কোনো আপনি নিজে কোনো ত্রুটি দেখেন কিনা যে আমরা এটি করতে পারি নাই বা এটি হয় নাই নাকি আপনি বলবেন যে আপনাদের পক্ষ থেকে সব কিছু ঠিক ছিল শুধু সর মানে কোনো কারণে এটি হয় নাই মানে আপনার অবস্থাটা একটু যদি জানতেন বলতেন আমাদের পক্ষ থেকে অনেক ভুল ভ্রান্তি ছিল সেটা নিঃসন্দেহে দুই হাজার সালের পরের থেকে আমরা অনেকগুলি ভুল করেছি যার কারণে বর্তমান সরকারের পক্ষে এ পর্যায়ে এসে আমাদের উপর স্টিম রোলার চালাচ্ছে আমরা যে সব কাজ ঠিকভাবে করেছি বা পরিকল্পনা অনুযায়ী করেছি এটা বলা যাবে না আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি ছিল বিরোধী দলে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল যেটা আমরা করতে পারি নাই এটার বিভিন্ন কারণ আছে সেটা আমি আপনাকে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই না কারণ আমার দল ছোট আমি একটা ছোট রাজনৈতিক দলের নেতা এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয় বিএনপি কে আমরা বিএনপি কে ফলো করি বিএনপি যে প্রোগ্রাম দেয় তাদের কর্মসূচি একই সাথে আমরা ঐক্যমত পোষণ করে পালন করি যদিও আমাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রোগ্রামগুলি নেওয়া হয় তারপরও তারা বড় দল হিসাবে তাদেরকেই সবকিছু দা দায়িত্ব নিতে হয় আমরা প্রোগ্রামগুলি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পালন করি ডক্টর অলি আহমেদ 
আমরা যেহেতু বলেছি আজ আপনাকে পেয়েছি আপনি ইতিহাসের সাক্ষী কালের সাক্ষী নানা কারণে দেশের রাজনীতি থেকে শুরু করে দেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে আপনার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছিলাম যে একটি পর্যায়ে আপনি এবং আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ অধ্যাপক বদরুদ্দা চৌধুরী মিলে কিন্তু একটি বিকল্প ধারা করেছিলেন এবং সেইখানে আপনারা একটি অন্যরকম রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম করার ঘোষণাও দিয়েছিলেন কিন্তু একটি পর্যায়ে আমরা আপনাদেরকে আলাদা হতে দেখেছি আমরা দেখেছি যে আপনারা আসলে একসাথে থাকতে পারেন নাই এই এইটা কি আসলে নেতৃত্বের সংঘাত এইটা কি আসলে ব্যক্তিত্বের সংঘাত এইটা কি আসলে কোনো টানাপোড়েন আওয়ামী লীগ বিএনপির কোনো আলাদা করে আপনাদেরকে কোনো প্রস্তাব দেওয়া এই ব্যাপারটা যদি আমাদের একটু বলেন আমরা দর্শক জানিয়েছিলাম যে আপনি আসবেন বলে আমরা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবকিছু নিয়ে কালক্রমে কিছু না কিছু বিষয় জানতে চাইব ডক্টর অলি আহমেদ আপনার আপনাকে ধন্যবাদ আপনার শুধু কিছুটা শব্দ আমি শুদ্ধ করে বলতে চাই আমি বিকল্প তারা যোগদান করি নাই ডক্টর বদর দুজা চৌধুরী মেজর মান্নান এবং ডক্টর বদর দুজার ছেলে মাহি বি চৌধুরী তারা তিনজনে মিলেই বিকল্প দ্বারা করেছিল আমি করেছিলাম ছাব্বিশে অক্টোবর দুই হাজার সাল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি তারা তাদের দল বিলুপ্ত করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে অংশগ্রহণ করে এবং আমাদের সদস্য পদ নেয় বদর দুজা সাহেব হয়েছিল সভাপতি আমি ছিলাম নির্বাহী সভাপতি ঢাকার একটি আসন নিয়ে গোলমাল হয়েছিল বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে এই ঢাকার দুই নম্বর আসনটা নূর আলীকে দেওয়া হবে আমার সাথে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে একাধিকবার এই ব্যাপারে কথা হয়েছিল বিকল্প ধারার নেতারা কিছু টাকার বিনিময়ে এই আসনটি নিয়ে বসুন্ধরার নুরুল ইসলামের কাছে বিক্রি করে দেয় যমুনা গ্রুপের এই কথাটা যমুনা গ্রুপের নুরুল ইসলামের কাছে বিক্রি করে দেয় আমরা এই কথাটা জানলাম বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেও আমরা সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম এটা জানার পরে আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল মেজর মন্দানের বাসায় আমরা উনিশ জন একদিকে ছিলাম আর বদর দুজা সাহেব এবং উনার ছেলে একদিকে ছিল ওখানে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল যে আমি কখনো আশা করি নাই আমার সাথে যে নেতারা ছিল উনিশ জন তারা খুবই ক্ষিপ্ত ছিল এই বিষয়ে তখন আমি বদর দুজা সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম আপনি আপনার বিকল্প দ্বারাই ফিরে যান কারণ যেখানে একটা দল প্রতিষ্ঠা করার দুই মাসের মধ্যে তিন মাসের মধ্যে যদি এই ধরনের বেচা বিক্রি শুরু হয়ে যায় আগামীতে এই দল নিয়ন্ত্রণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না সুতরাং আপনি যেভাবে বিকল্প দ্বারায় ছিলেন সেভাবে বিকল্প দ্বারায় চলে যান আমরা যারা এল প্রতিষ্ঠা করার জন্য একত্রিত হয়েছি বত্রিশ জন আমরা আমাদের দলটা নিয়ে থাকি এখানে কোনো নেতৃত্বের অন্য কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না মূলত ঢাকা দুই আসন নিয়েই আমাদের সাথে দ্বিমত হয়েছিল বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন আমাদেরকে অনুরোধ করেছিল এই আসনটা আমাকে দিতে হবে নুর আলীর জন্য আমরা রাজি হয়েছিলাম জি আপনি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি মূলত এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সাথে দ্বিমত হয়েছিল আমি আমি আবার একটু বর্তমানে ফিরে আসি বর্তমানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেকেই অনেকে না হলো কেউ কেউ এই কথা বলেন বিশেষ করে আপনি বলছিলেন যে আপনি তুলনামূলকভাবে একটি ছোট রাজনৈতিক দল করেন সেইটার ক্ষেত্রে আপনাকে বিএনপির লিডই অনুসরণ করতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আপনার এই বিষয়ে আপনি অনেক বিষয় বলতেও চান না আমরা যদি এই প্রশ্ন করি যে আপনাকে যদি এই প্রস্তাব দেওয়া হতো বা দেয়া হয়েছে কি না বা সামনে দেওয়া হলে কি হবে যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক জোটে বা আওয়ামী লীগের সরকারের সাথে এটা জোট করার জন্য পদ দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্য পদ দেওয়ার জন্য যেমন দেওয়া হয়েছে মেজর জেনারেল অফসভাপত ইব্রাহিমকে সেরকম আপনাকে দেওয়া হলে আপনি কি করবেন কি করতেন বা কি করবেন বলে ভাবছেন আমি অনেকবার প্রস্তাব পেয়েছিলাম উনিশশো সাল থেকে আওয়ামী লীগ জামাত কেয়ারটেকের সরকার পদ্ধতি নিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে তখন আমি যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলাম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি আমার কাছে পাঠাইছিলেন তারই চাচা জনাব হাফিজ এবং মরহুম আখম ও জাহাঙ্গীর প্রতিমন্ত্রী ছিল এক সময় এমপি ছিল তারা দুজনেই আমার বাসায় এসেছিল 
প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার একাধিকবার কথা হয়েছে তারা আমাকে বলেছিল একটা পার্লামেন্টের কু হবে আওয়ামী লীগের তখন সদস্য ছিল একশো তেতাল্লিশ জন বিএনপির চল্লিশ জন মোট একশো তিরাশি জন একত্রিত হয়ে পার্লামেন্টে এটা বিল উত্থাপন হবে সেই বিলের মাধ্যমে বেগম খালাদাকে পদচ্যুত করা হবে এবং আমি নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করব আমার সাথে মোট তিন দিন এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় প্রথম দুই দিন আমি রাজি হয়েছিলাম তৃতীয় দিন আমি চিন্তা করলাম যে আমাকে তো বেগম জিয়া যোগাযোগ মন্ত্রী বানিয়েছে যদি আল্লাহর হুকুমে আমি হয়েছি তারপরও তিনি আমার প্রধানমন্ত্রী তার সাথে যদি আমি এই ধরনের একটা বেইমানি করি একটা মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে আগামী দিনে মানুষ আমার সম্বন্ধে বা মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করবে আমি নিজেই যায় নামাজে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম আল্লাহ রবুল আলমিন আমি এই ধরনের একটা লোভে পড়েছি প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছি কালকে সকালে না না কিন্তু কিন্তু ডক্টর ডক্টর মানে একটা প্রশ্ন এই সম্পর্কে আপনি যদি বিএনপি দলের থেকে এসে অন্য একটি সংসদীয় দলকে লিড করেন তাইলে সেইখানে আওয়ামী লীগের একশো তেতাল্লিশ জন বা জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দল মিলে আরও চল্লিশ জন একশো তিরাশি জনের দলে যদি আপনি আসেন আপনার তো সংসদ সদস্য পদ অটোমেটিক বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা কারণ এটা তো সত্তর হতো না কেন সত্তর তো তখন সত্তর তো অ্যাপ্লিকেবল যেটা ফ্লোর ক্রসিং বাতিল হতো না তখন তো আমি বিএনপি ছেড়ে যেতাম না বিএনপির চল্লিশ জন আমার সাথে থাকতো এটা বাতিল হতো বিএনপির চল্লিশ জনই আপনার সঙ্গে থাকতো বিএনপির চল্লিশ জন আমার সাথে থাকতো আওয়ামী লীগের একশো তেতাল্লিশ জন মোট একশো তিরাশি জন আমি কিন্তু তৃতীয় দিন রাত্রে তাদের এই প্রস্তাবে রাজি হই নাই তখন আহমদ জাহাঙ্গীর আমাকে অনুরোধ করলেন রাত্রে দেড়টার সময় যেন আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলি তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আমি উনার সাথে কথা বললাম এবং উনাকে বললাম আপনি যে আমাকে যোগ্য মনে করেছেন এই কাজের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানাচ্ছি তবে আমি বিএনপির সাথে এবং বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বেমানি করতে পারবো না আমি এই পথ তখন রিফিউজ করেছিলাম তারপরে উনিশশো দুই হাজার চোদ্দ সালে আমাকে অফার করা হয়েছিল আমার দলকে অনেকগুলি পদ দেওয়া হবে আমাকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হবে আমাকে দুইটি আসন দেওয়া হবে অনেক টাকা দেওয়া হবে আমি কিন্তু বেগম জিয়াকে সে দুই হাজার চোদ্দ সালে রাইট আমি সেটাও তাদের অফার ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যে এই ধরনের বেমানি আমি করব না অনুরূপভাবে দুই হাজার আঠারো সালেও আমাকে অফার করা হয়েছিল মন্ত্রী হওয়ার জন্য এমপি হওয়ার জন্য এবং অনেক টাকা দেওয়ার জন্য আমি একটু আমি একটু বোঝার জন্য সত্তর এপ্লিকেবল থাকলে কি এখন আওয়ামী লীগের একশো পঞ্চাশ জন সংসদ যদি ঠিক করেন যে তারা একশো একান্ন জন বাইরে হয়ে এসে অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী করবেন তারা কি এটা করতে পারবেন তাদের সংসদ সদস্যপদ কি থাকবে মানে আমি তো এটা বুঝি না যে বিএনপির চল্লিশ জনেরও তো সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা এটা একটু মানে মানে এটা যদি একটু পরিষ্কার করতেন আপনাকে প্রস্তাব দেওয়া হলো হচ্ছে আপনাকে মন্ত্রী করা হবে দুইটি সংসদে আসন দেওয়া হবে এবং অনেক টাকা দেওয়া হবে এই প্রস্তাবটা সরাসরি আপনাকে কে দিলেন মানে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এটি কোথেকে আসলো একজন মন্ত্রী তিনবার আমার বাসায় এসেছিল আমি মন্ত্রীর নাম বলতে চাচ্ছি না ওকে এটা বলাটা ঠিক হবে না দুই হাজার সালে ওই মন্ত্রী আসছিল এবং বিভিন্ন এজেন্সির লোকেরা দুই হাজার সালে আমার বাসায় এসেছিল আমাকে অনুরূপভাবে অফার দিয়েছিল আমি সেটা গ্রহণ করি নাই এবার কিন্তু আরো ব্যাপকভাবে ছয়টা গ্রুপ আসছিল মন্ত্রী আসছিল তিনবার জুলাই মাস থেকে মন্ত্রী শুরু করে আমার সাথে কথা বলার আচ্ছা এবং মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে তারপরে এজেন্সির লোকেরা আসছে পলিটিক্যাল লোকেরা আসছে ব্যবসায়ীরা আসছে আমার উপর প্রচন্ড চাপ ছিল একই ধরনের অফার ছিল আমাকে দুইটা আসন থেকে নির্বাচিত করে আনবে পরে আমি যাকে ইচ্ছা আমার আরেকটা আসন দিতে পারবো আমার দলকে আসন দেওয়া হবে টাকা দেওয়া হবে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হবে 
আমাকে কিন্তু প্রথমবার না অনেককে প্রথমবার দিয়েছে প্রথমবারে চিত হয়ে পড়ে গেছে না কিন্তু ডক্টর আমরা আমরা এটা জানি কারণ আমরা আসলে সাংবাদিক হিসেবে আপনাকে কভার করেছি একদম মাঠের সাংবাদিক হিসেবে আমরা জানি যে আপনি আসলে কাউকে মানে যেটিকে বাংলা ভাষায় বলে জমা খরচ দিয়ে কথা বললেন কিন্তু আমার একটু জানার কৌতূহল হচ্ছে আপনি যখন এলডিপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিএনপি থেকে আপনি যখন বেরিয়ে এসেছিলেন তখন কিন্তু আপনি বিএনপি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অনেক প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছেন অনেক শক্ত শক্ত কথা বলেছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ নিয়ে তাহলে আপনার কি অসুবিধা আপনি আওয়ামী লীগ মানে বিএনপির বিরুদ্ধে যদি আপনি এরকম অবস্থানে নিতে পারেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী হলে আপনার অসুবিধা কি মানে আপনি কেন সেটি হইতে চান নাই আর কি দুই হাজার বারো সালে জি আমি থাইল্যান্ডে ছিলাম আমাকে প্রথমে টেলিফোন করলো মরহুম সাদেক হোসেন খোকা তিনি বললেন যে আমাদের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে বেগম জিয়া অনুরোধ করেছেন আপনার পক্ষ থেকে যেন আমাদেরকে একটা সমর্থন দেওয়া হয় পত্র পত্রিকার স্টেটমেন্ট দিয়ে তখন আমি বলেছিলাম অর্ধেক কাজ করতে আমি প্রস্তুত না তোমরা যদি চাও আমাদের অংশগ্রহণ তাহলে আমাদের অংশগ্রহণ থাকবে স্টেটমেন্ট দিয়ে শুধু আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো এই ধরনের কর্মকাণ্ড আমি করতে রাজি না কারণ অনেকে দুর্নীতি করেছে বাংলাদেশে তাদের বিরুদ্ধে আমি বক্তব্য রেখেছি আমার বক্তব্যগুলো স্পষ্ট ছিল এবং সেটা বই আকার আমি প্রকাশও করেছি কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দুই হাজার সাল থেকে দেখলাম বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা আসার পর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দুর্নীতির মামলা হয়েছিল তারা এই সমস্ত দুর্নীতির মামলাগুলি উঠে এনে বিভিন্ন ভাবে বর্তমান যিনি রাষ্ট্রপতি তিনি তখন দুদকের চেয়ারম্যান ছিলেন তার মাধ্যমে মামলাগুলি চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয় এবং বিচার বিভাগকে প্রভাবান্বিত করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলাগুলি ছিল সব মামলাগুলি খালাস করে দেয় অন্যদিকে বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে তাকে সাজা দেয় বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে যে মামলাটা দিয়েছে এখানে বেগম জিয়ার কোনো দুর্নীতি সংগঠিত হয় নাই এই টাকাটা বরং দ্বিগুণ হয়েছে এখানে একটা প্রসিজারাল মিস্টেক আছে প্রসিজারাল মিস্টেক হলো এক ব্যাংকে থেকে আরেক ব্যাংকে থেকে টাকা সরাই নিয়েছে এটা যে তিনি সরাই নিয়েছে এটার কোনো প্রমাণ নাই এটা তার স্টাফেরা করেছে আমি <laughs> বেগম জিয়া এবং বিএনপির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অন্যায় কাজ করেছে দুর্নীতি করলে সবাই করেছে সবাই বিরুদ্ধে বিচার হওয়া উচিত যারা সরকার আছে তাদের বিরুদ্ধে বিচার হবে না আর বিরোধী দলে যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে বিচার হবে এটা অন্যায় কাজ এই জন্য আমি বেগম জিয়াকে সেদিন নিঃস্বার্থ ভাবে সমর্থন দিয়েছিলাম দুই হাজার সালে সমর্থনের সময় আমি তাকে দুই হাজার সালে তাকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে আপনি যতদিন আছেন আমি যতদিন বেঁচে আছি আমরা কখনো একজন আরেকজনকে ছেড়ে যাব না অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন ওই কোনো কর্মসূচি দিতে হয় সে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করব রাস্তায় থাকব যতদূর সম্ভব ওকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করতে হয় তা করব। আমি যে অফার অন্যান্যরা একবার অফার পেয়েছে আমি চারবার অফার পেয়েছি প্রধানমন্ত্রীর অফার পেয়েছি বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অফার আর কেউ পায় নাই আমি ছাড়া আমি কি সেটা গ্রহণ করি নাই দুই হাজার বারো সালের পরে আপনি একটু বলেছেন তারপরেও একটু আপনার কাছে একটু জানতে চাই একটু চট করে কারণ আমাদের অনেকগুলি প্রশ্ন আছে যে দু হাজার চোদ্দ এবং দুই হাজার নির্বাচনে অংশ নেয়া না নেয়া সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য ছিল এবং সেই বক্তব্যের কোন অংশটুকু গৃহীত হয়েছে কোন অংশটুকু গৃহীত হয় নাই আপনি যদি একটু বলেন কারণ প্রেক্ষাপটটা একটু বড় তবু আপনার কাছ থেকে আমরা একটু শুনতে চাই চোদ্দ আঠারো চব্বিশ দুই হাজার দুই হাজার চোদ্দ সালে বেগম জিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ লেফটেন্যান্ট শমসের মুভিন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট শমসের মুভিন সাবি উদ্দিন তারা বেগম জিয়াকে ভুল পরামর্শ দিয়েছে যার কারণে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আমরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছি এবং দুই হাজার সালে আমরা নির্বাচনে যাইতে পারি নাই এটার জন্য মূল ভূমিকা পালন করেছে লেফটেন্যান্ট শমসের মুভিন পরবর্তী পর্যায়ে মেজর শমসের মুভিন এবং সাবি উদ্দিন 
তো জনাব শমশের মুবিন চৌধুরী শমশের মুবিন চৌধুরী সেই সময় 2014 সালে নির্বাচনে না যাওয়ার পরামর্শ দেন বিএনপি কে বিভিন্ন উল্টা পাল্টা সব পরামর্শ দিয়েছে যখন প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন করেছিল হুম বেগম খালেদা জিয়াকে তখন যে বক্তব্যগুলি উভয় পক্ষ থেকে হয়েছিল হুম এটার মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি ছিল আমি হলে সরাসরি যখন শেখ হাসিনা প্রস্তাব দিয়েছিল মন্ত্রিত্বের নাম দেওয়ার জন্য আমি হলে সরাসরি নামগুলি দিয়ে দিতাম নামগুলি দিয়ে দেখতাম শেখ হাসিনা কি করে নেক্সট স্টেপটা কি করে ওকে এই পর্যায়ে শমশের মুবির এবং সাবিউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিএনপি কে বিপদগামী করেছিল আর একটু যদি বলে নিতেন 96 সালের ক্ষমতাচ্যুতটা আপনি কি বলছেন 96 সালে কি হয়েছিল 96 সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়া 40 দিন পূর্বে নির্বাচন ডিক্লেয়ার করে 40 দিন পূর্বে তিনি পদত্যাগ করবেন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচজন পাঁচজন করে মন্ত্রিসভার সদস্য হবে এবং ওই সরকারই বেগম জিয়ার নেতৃত্বে নির্বাচন হবে সেদিন কিন্তু আমার সাথে বিএনপির কেউ একমত হয় নাই ওকে তারা একটি নতুন ক্লজ নতুন ক্লজ সাথে দিল যে আওয়ামী লীগ হরতাল করতে পারবে না আমি তখন আপত্তি করেছিলাম এখন আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি হরতালের বিষয়টা আসছে কেন হরতালের বিষয়টা উঠিয়ে দেন কিন্তু মন্ত্রিসভার 17 জন উপস্থিত ছিল বেগম খালেদা জি উপস্থিত ছিল কেউ আমার সাথে একমত হয় নাই ওকে পরবর্তী পর্যায়ে আমাকে বলল আপনি এই প্রস্তাবটা নিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করেন এবং আমাদের মতামত জানান আমি বললাম যে এই বক্তব্যটা নিয়ে আমি একা যাব না আমার সাথে যেতে হবে বেরিস্টার সালাম তালুকদার এবং ডক্টর বদর দুজাকে যেতে হবে আমি এই প্রস্তাব নিয়ে দুজনকে সাথে নিয়ে সংসদ ভবনের সম্মেলন কক্ষে গেলাম এবং এই প্রস্তাবটা প্রথমে বদর দুজা সাহেবকে অনুরোধ করলাম আপনি পড়ে শুনান কারণ এটা আমার প্রস্তাব না সালাম তালুকদার সাহেবকে বললাম আপনি শুনান দুজনে অসম্মতি জানালো তখন বাধ্য হয়ে আমাকে প্রস্তাবটা জানাইতে পড়ে শুনাইতে হলো এই প্রস্তাব পড়ে শুনানোর সাথে সাথেই মরহুম মিজানুর রহমান বললেন দাসকত দিয়ে আমরা রাজনীতি করব না তখন ব্যারিস্টার মওদুদ সাহেব ওখান উপস্থিত ছিলেন তিনি একই কথা বললেন দাসকত দিয়ে রাজনীতি করব না তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল নির্বাচন করার সেটা আর থাকলো না সেটা ভেঙে গেল বিএনপি বিএনপির পথে গেল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পথে গেল আচ্ছা 96 টা পরিষ্কার আর তাহলে 2014 সালেও আপনি এটা মনে করেন যে এখানে আসলে কিছু ইয়া হয়েছিল 2018 সালের নির্বাচনে যাওয়া প্রসঙ্গে যদি একটু বলতেন আমরা যদি 2018 সালটা একটু শুনতাম 2018 সাল অবশ্য আমরা সবাই নির্বাচনের না যাওয়ার পক্ষে ছিলাম সবাই সবাই একমত ছিল কারণ ততদিন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ থানা পর্যায়ে থেকে নিয়ে সচিবালয় পর্যন্ত তাদের নিজস্ব পছন্দের কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছিল এবং ছাত্র লীগ যুবলীগের অনেক নেতা কর্মী তখন চাকরিতে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা নিয়ন্ত্রণ করছিল সুতরাং তখন কারো পক্ষে নির্বাচন করে ফলাফল পাওয়াটা কঠিন ছিল আমি নিজেও একটা প্রার্থী ছিলাম দুই সালে এই নির্বাচন শুরু হয়ে যায় আগের দিন রাত্রের সন্ধ্যার সময় সাতটার পরে থেকে নির্বাচন শুরু হয়ে যায় রাত্রে তিনটার মধ্যে নির্বাচন শেষ পরের দিন কোনো নির্বাচন হয় নাই আপনারা তাহলে নির্বাচনে গেলেন মানে এই ব্যাপারটা যদি এরকমই হয় বা আপনারা যদি প্রেডিক্টি করে থাকেন তাহলে আপনারা নির্বাচনে গেলেন কেন মানে অংশগ্রহণ কেন করলেন এটা তখন বিএনপি আমি জানি না কি কারণে আমি ছিলাম তখন সবচেয়ে প্রবীণ আমার সাথে কোনো পরামর্শ করে নাই হঠাৎ করে তারা সিদ্ধান্ত নিল ডক্টর কামালের সাথে মিলিত হয়ে তারা একটা জোট করল ব্যারিস্টার মহিন সাহেব আমার ঘরে আসলেন আমাকে অনুরোধ করলেন আপনিও যুগ্ম কনভেনার হবেন আপনি এই জোটে আসেন আমি ওনাকে বললাম যে না ডক্টর কামাল হোসেন হচ্ছে আওয়ামী লীগের বি টিম ডক্টর কামালের নেতৃত্বে আমি কখনো যাব না এই নির্বাচনে ডক্টর কামালের অধীনে আমি নির্বাচন অংশগ্রহণ করব না আপনি যেমন ডক্টর কামাল হোসেন কে আওয়ামী লীগের বিটিম মনে করতেন বিএনপির ভেতর থেকেও কি ডক্টর কামাল হোসেন কে বিটিমই মনে করা হইতো আপনার কাছে কি কখনো মনে হইছে যে আপনারা আসলে ইলেকশনটাতে 
যাচ্ছেন নামমাত্র এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন না দুই হাজার আঠারো ইলেকশনে যাওয়ার থেকে ইলেকশনটাকে বিতর্কিত করতে দেখা বা বিতর্কিত দেখাই বেশি উদ্দেশ্য ছিল এরকম কি কখনো আপনার মনে হয়েছে না না এটা না এটা না ওকে ডক্টর কামাল এবং ডক্টর ডক্টর কামাল এবং বিএনপির মহাসচিব সহ বিএনপির কয়েকজন সিনিয়র নেতা তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে দেখা করার পরে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়তা দিয়েছিল এই নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হবে আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি এই নির্বাচন কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তি হবে না সকলের অংশগ্রহণ এবং সবাই যেন ভোট নিরাপদে দিতে পারে সেটা আমি সরকারের থেকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি এই নিশ্চয়তা দেওয়ার পরেই বিএনপি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের আর কিছু করার ছিল না ওকে মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিশ্চয়তা পেয়ে বিএনপি সিদ্ধান্ত নেয় যে দুই হাজার আঠারো নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করতেছে এবং তারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করে নির্বাচন অংশগ্রহণ করার পরে আপনি এখন যা বললেন সেই দাবি তারা অনেকে করেছিল সেই দাবি করার পরে তারপরের জায়গা থেকে যদি একটু বলতেন সেখানে দুটি সিদ্ধান্ত আছে যেটি আসলে আপনারা সেই সময় জোটভুক্ত ছিলেন বলে যেমন বিএনপি থেকে যারা সংসদ সদস্য পদে পাশ করেছেন তাদের সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করা আবার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পাশ করা সত্ত্বেও বিএনপির মহাসচিব তিনি শপথ গ্রহণ না করা এইটাও কি মানে এক ধরনের আপনাদের সিদ্ধান্তের ইয়াতেই হয়েছিল আমাদের সাথে এই ব্যাপারে কোনো আলাপ আলোচনা হয় নাই বিএনপির উচিত ছিল সেই সংসদ অংশগ্রহণ না করা ওকে আমরা যদি দুই হাজার চব্বিশ সালে আসি দুই হাজার চব্বিশ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা বা করা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা বা সেটির ক্ষেত্রে বিএনপির প্রস্তাব তো বটেই অবস্থান তো বটেই সেটি নিয়ে আপনার একটু বিশ্লেষণ শুনি প্রস্তাব এবং অবস্থান নিয়ে উনি দুই হাজার সালে নির্বাচন দেখার পর আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আওয়ামী লীগের জন্মের পর থেকে কখনো আওয়ামী লীগ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে নাই বঙ্গবন্ধু যখন বেঁচে ছিলেন তখনও কখনো সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরেও কখনো সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগ করে নাই সুতরাং আওয়ামী লীগ দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচন আমাদের যে রাত্রিবেলা নির্বাচন করে তারা ভোটে নির্বাচিত হয়েছে দুই হাজার চব্বিশ সালে তার থেকে যে ভালো হবে এটা আমি কখনো বিশ্বাস করি নাই আমরা সবাই একমত ছিলাম যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যখনই ভোট হবে এই বোর্ড কখনো সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে না কারণ তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য যা যা করার প্রয়োজন সেটা করবেন এবার আপনি নিশ্চয় জানেন দুই হাজার আঠারো সালে রাত্রিবেলা ভোট করা হয়েছিল দুই হাজার চব্বিশ সালে পাশের রুমে গোপন কক্ষে সব ব্যালট পেপার তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই ব্যালট পেপারে সিল মেরে আওয়ামী লীগের যুবলীগের ছেলেরা এটা প্রস্তুত রাখে পরবর্তী পর্যায়ে প্রিসাইডিং পুলিং অফিসারের মাধ্যমে সেই ব্যালট পেপার গুলি বাক্সে ঢুকানো হয় এইবারও আওয়ামী লীগের তো ন্যূনতম হলেও তিরিশ পার্সেন্ট ভোটার আছে কিন্তু বাংলাদেশে আপনি নিশ্চয় আপনি বলেছেন জনগণ বলেছে এই ভোটের সাত থেকে দশ পার্সেন্টের বেশি জনগণ অংশগ্রহণ করে নাই সেটি তো ঢাকায় যে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের লোক আমি দেখেছি সেই কেন্দ্রের কথা আমি বলেছি আমি তো পুরো বাংলাদেশের ওই সময় আমি যে কেন্দ্রগুলিতে দেখেছি সেই কেন্দ্রগুলি যাই হোক যাই হোক আপনি বলছিলেন এটা ছিল পুরো বাংলাদেশের চিত্র ওকে সাত থেকে দশ পার্সেন্টের বেশি ভোটার কোনো অংশগ্রহণ করে নেই ওকে আচ্ছা এটি আপনি বলছেন পুরো বাংলাদেশের চিত্র কিন্তু আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে আমি প্রশ্নটি করে রাখি তারপর দর্শকদের কাছে যেটি জানতে চেয়েছিলাম সেটি নিয়ে একটু দর্শকদের কাছে যাব দর্শকদের প্রশ্নের ব্যাপারে না দর্শকদের কাছে আমরা প্রশ্ন আমরা করেছিলাম যে প্রিয় দর্শক রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগ যথাযথ হয়েছে বলে যথাযথ বলে মনে করেন কিনা শতকরা চার ভাগ দর্শক মনে করেন যে হ্যাঁ সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না মনে করেন শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ দর্শক আচ্ছা আমি যেটি প্রশ্ন করতে চাই ডক্টর অলি আহমেদকে ডক্টর অলি আহমেদ ধরেন বিএনপির নেতৃত্বে আপনারা কেউ যারা বিরোধী দল যারা আওয়ামী লীগকে বা আওয়ামী লীগ সরকারকে মনে করেন যে তাদের মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা সেটি দুই হাজার আঠারোর অভিজ্ঞতা থেকেও সেটি হতে পারে কিন্তু নির্বাচনে অংশ না নিয়ে 
কি অর্জন আপনারা করলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে সেটি যদি আমাদের একটু বলতেন কারণ মানে পাশাপাশি একটি প্রশ্ন করে রাখি আপনারা কি এরকম একটা ধারণা করেছিলেন যে নির্বাচনের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংস্থা অনেক বড় বড় নিষে থাকে এই সরকারের উপরে দিবে সরকার তখন খুব বিপদে পড়ে যাবে এরকম কি আপনারা ভেবেছিলেন বা ভাবছেন আমি আমেরিকা বা অন্য কোন দলের সাথে কোনো আলোচনায় বসি নাই সুতরাং তাদের সাথে কি আলাপ আলোচনা হয়েছে এই ব্যাপারে আমি মোটেও জানি না কারণ বিএনপি কখনো আমাকে এই ব্যাপারে ব্রিফও করে নাই এবং কোন সবাই যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণও জানা নেই সুতরাং বিরোধী দেশ বিদেশীদের সাথে বিশেষ করে আমেরিকার সাথে কি আলাপ হয়েছে এই ব্যাপারে আমি মোটেও কিছু জানি না আমি মাঠে ময়দানে ছিলাম আমার দলকে নিয়ে মাঠে ময়দানে কি হয়েছে সেটাই আমি আপনাকে বলতে পারবো দুই হাজার আঠারো সালের অভিজ্ঞতার কারণে আমরা এটা নিশ্চিত ছিলাম এই সরকার আরো তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেছে বিভিন্ন জায়গায় তাদের শতভাগ লোক নিয়োগ দিয়েছে ছাত্রলীগ যুবলীগের লোকেরা সব জায়গায় পুলিশে বলেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলিতে বলেন সিভিল সার্ভিসে বলেন সব জায়গায় তারা নিয়ন্ত্রণ করে সুতরাং তাদের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এটা একটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না আপনি দেখেছেন কেউ আমরাও যাই নাই মামা বাতি যারা তারা নির্বাচন করেছে ভাই ভাই নির্বাচন করেছে দামি নির্বাচন আর প্রকৃত প্রার্থীর নির্বাচন এর মধ্যেও তাদেরকে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে গোপন কক্ষে ব্যালট পেপারে সিল মারে নির্বাচন করতে হয়েছে তাহলে আমরা যদি এটা কি রকম হতো অবস্থা राजनैतिक এখানে তো নির্বাচন হয় নাই যদি নির্বাচন হতো জনগণের অংশ নিশ্চিত হতো অবশ্যই আমরা নির্বাচন করতাম আপনি জানেন এখানে তালিকা দেওয়া হয়েছে জাতীয় পার্টিকে তিরিশটা কি আঠাশটা ছাব্বিশটা সিট দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে তারা একুশটা সিট পেয়েছে আওয়ামী লীগের অনেককে নমিনেশন দিয়েছে তারা নির্বাচিত হয় নাই প্রধানমন্ত্রী যে তালিকা দিয়েছে সেই তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেটাই ঘোষণা করেছে এখানে তো জনগণের কোন অংশগ্রহণ ছিল নাই নির্বাচনে সুতরাং ভুল হতো যদি জনগণের অংশগ্রহণ থাকতো ওকে জনগণের অংশগ্রহণ তো নাই আপনি জনগণের অংশগ্রহণটার উপরে জোর দিচ্ছেন আমি এই জায়গায় এসে আপনাকে জানতে চাই যে আপনি বাংলাদেশের রাজনীতির জায়গা থেকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎটা আসলে কি দেখেন দুই বছর পাঁচ বছর বা দশ বছরের কথা যদি আমি বলি এই তিন টার্মে আপনি কি দেখেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কি হতে যাচ্ছে বা কি হবে আপনার কি ধারণা বা আপনার কি অনুমান বা আপনার কি বিশ্লেষণ দুই পাঁচ দশ বছরের একটি মহিউদ্দিন সাহেব আপনিও মুসলমান আমিও মুসলমান কোরআন শরীফ আপনিও বিশ্বাস করেন আমিও বিশ্বাস করি অন্যায় করে কেউ কোনদিন কোন জায়গায় টিকে থাকতে পারে না আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নেমে আসবে বাংলাদেশের বর্তমানে অনেকগুলি সমস্যা আছে বর্তমান সরকারের উপর জনগণের কোনো আস্থা নাই এটা হলো এক নম্বর দুই নম্বর হলো বৃহত্তর দলগুলি প্রায় ষাটটি দল এই নির্বাচন অংশগ্রহণ করে নাই সুতরাং তাদের পক্ষে শান্তিপূর্ণ ভাবে দেশ চালাবে এটা সম্ভব না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ডলার সংকট ডলার সংকটের কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের তিন চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এই রমজান মাসে মানুষে সেহেরি খাইতে পারছে না রাত সন্ধ্যায় ইফতারি করতে পারছে না শশার দাম একশো টাকা মানুষ কি করবে মানুষের তো কোন উপায় নাই শশা তো এমন শশা তো এন্টিবায়োটিক না না খাইলে মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না জনগণকেও এটা বুঝতে হবে জনগণ হয়তো সে অতদূর মোটিভেটেড না 
জনগণ কে ওইভাবে মোটিভেট করা হয় নাই আপনি যেখানে রোশনের দাম ষাট টাকা ছিল সেই রোশনের দাম এখন সাড়ে তিনশো টাকা কোন জিনিস নাই যেটা তিন থেকে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায় নাই যে বিক্রি ওইভাবে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় নাই যে বিক্রি করতেছেন উনিও তো জনগণ এটা যে বিক্রি করতেছেন উনিও তো জনগণ বুঝছি এটা কে এটা কেন বৃদ্ধি পেয়েছে আপনাকে সেটা বুঝতে হবে আজকে যুগান্তর পত্রিকায় যদি আপনি দেখেন আমি কয়েকদিন আগেও একটা বক্তব্যে বলেছি আওয়ামী লীগের যুবলীগের ছাত্র লীগের ছেলেরা বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি করছে মালিক সমিতি তারা চাঁদাবাজি করছে শ্রমিকেরা চাঁদাবাজি করছে তো চাঁদার যে জায়গায় জিনিসটা যে মনে করেন বগুড়ার থেকে বগুড়ার থেকে এক কেজি আলুর দাম আপনি তিরিশ টাকা হয় টাকা পৌঁছতে পৌঁছতে সেটা ষাট টাকা সত্তর টাকা হয়ে যাচ্ছে এইভাবে বিভিন্ন জিনিসের দাম পাঁচ থেকে ছয় গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে চাঁদার কারণে এটার সাথে পুলিশও জড়িত আজকে পরিষ্কার ভাবে যুগান্তরের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে এটার সাথে পুলিশ জড়িত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা জড়িত ওকে সরকার অসহায় আপনি মনে করছেন যে এই দুর্নীতির কারণেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে এবং সরকার মনিটরিং করতে পারছে না কারণ সরকার অসহায় এটুকু আপনি বলছেন কিন্তু আমি একটু পুরনো জায়গায় আপনাকে একটু ফেরত দিতে নিতে চাই যে মানুষকে আপনি বলছেন যে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মোটিভেটেড হচ্ছে না মানুষের এরপরও মোটিভেটেড না হওয়ার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন ডক্টর অলী আহমেদ মানে একটা তো আছে যে রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না পারা একটা আছে বাজারে জিনিসপত্রের একটা নাবিশ্বাস ওঠা আরেকটা আছে যে আপনি যেটিকে ডলার সংকট বলতেছিলেন তারপরও মানুষ কেন মোটিভেটেড হচ্ছে না বলে আপনি মনে করেন মানুষ তো কোন উপায় দেখছে না আচ্ছা ছেলে মেয়েরা খাইতে চায় মা বাপকে তো কিনতে হয় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তো এটা বুঝে না তারা তো সরকার সম্বন্ধেও বুঝে না গণতন্ত্র বুঝে না স্বৈরতন্ত্র বুঝে না তারা তো মা বাবার উপর চাপ দেয় যে তোমাকে এটা কিনে আনতে হবে আমাদের জন্য কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় না মানুষের মোটিভেশন শুধু আমি বাজারে কেনাকাটার কাছে বলতেছি না আমি বলতেছি হচ্ছে যে মানুষের মোটিভেশন এগেনস্ট দি হোল সিস্টেম বা যেটাকে আসলে এই যে ওইটার বিরুদ্ধে মানুষের আসলে রুখে দাঁড়ানো ফুঁসে ওঠার যার যার জায়গা থেকে ভূমিকা রাখার কথা না একতাবদ্ধ হবে মানে সেটি কেন করতে পারছে না ওইটা হচ্ছে ওইটা যে হচ্ছে না এটা না আপনি দেখেছেন আঠাশ তারিখে দশ পনেরো লক্ষ লোক বিএনপির ডাকে অক্টোবর আঠাশ তারিখ একত্রিত হয়েছিল এটা কিভাবে সরকার সাউন্ড গ্রেনেড মেরে লাইফ বুলেট রাবার বুলেট মেরে কিভাবে ছত্র ভঙ্গ করে জনগণকে হত্যা করেছে আপনি দেখেছেন এইভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনী এরকম অত্যাচার করে নাই যেভাবে তারা দিনের বেলা প্রকাশ্যে অত্যাচার করেছে এইটা একটু মানে জেনারেল কমেন্ট হইল কি না মানে ঠিক পাকিস্তান বাহিনী এরকম অত্যাচার করে নাই যেটা আসলে আঠাশ তারিখে করা হয়েছে এটা বললে জেনারেলাইজ কমেন্ট না আচ্ছা কারণ ওরা ছিল ভিন্ন দেশের লোক তাদেরকে আমরা কখনো আপন মনে করি নাই কিন্তু বাংলাদেশে যারা আছে তারা তো আমাদের আপন তারা তো এই দেশের সদস্য তারা কিভাবে পারলো নিজের ভাইদের উপরে নিজের দেশের লোকের উপরে এভাবে অস্ত্র চালানো সাউন্ড গ্রেনেড মেরে তাদেরকে হত্যা করা লাইফ বুলেট মেরে হত্যা করা রবার বুলেট মেরে হত্যা করা লাঠি পিটা করা এটা প্রকাশ্যে আপনারা দেখেছেন কিভাবে পুলিশের বর্বরতা করেছিল সেদিন ওকে আচ্ছা পৃথিবীর কোন জায়গায় এই ধরনের বর্বরতা হয় না এবার আপনার রাজনৈতিক দল নিয়ে একটু আমি প্রশ্ন করি যে আপনি যে এখন রাজনীতি করতেছেন সে রাজনৈতিক দল পরিচালনা করার জন্য কিছু পরিকল্পনাও যেমন লাগে তেমন একটু আর্থিক ব্যাপার স্যাপারের মধ্যে থাকে খরচ থাকে তা আপনি সেটি কি করে চালান সেটি কি নিজের উপার্জিত পয়সা আত্মীয় স্বজনের টাকা বা চাঁদা বা কিভাবে এটি আসলে কিভাবে পরিচালিত হয় আমাদের খরচটা খুব সীমাবদ্ধ হুম আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ডিল করি না কয়েক হাজার টাকার মধ্যে আমাদের খরচ সীমাবদ্ধ থাকে এই টাকাটা আমাদের যে সিনিয়র লিডাররা আছে যখন ওই কোনো প্রোগ্রাম হয় তাদেরকে আমি অফিসে ডাকে নিই ডাকে নিয়ে বলি যে চার দিনের প্রোগ্রামে হয়তো সত্তর হাজার টাকা যাবে বা নব্বই হাজার টাকা যাবে এক লক্ষ টাকা যাবে চারটা প্রোগ্রামে কে কত টাকা আপনারা কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন সিনিয়র নেতাদেরকে বলা হয় সবাই কন্ট্রিবিউট করে কেউ পাঁচ হাজার কেউ দশ হাজার কন্ট্রিবিউট করে এই প্রোগ্রামগুলি আমরা পরিচালনা করি সবাই অংশ আমাদের দলের নেতারা সবাই কন্ট্রিবিউট করে 
আচ্ছা সেইখান থেকে সেটি পরিচালিত হয় তো প্রশ্নটি যদি আমি এই জায়গায় নেই যে আপনার রাজনৈতিক লক্ষ্য বা ভবিষ্যৎ বা আপনার দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য বা ভবিষ্যৎ আপনি আসলে কি দেখেন আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মোড় পরিবর্তনের গতি পরিবর্তনের কোনো সক্ষমতা জনগণের সম্পৃক্ততা আপনি আসলে করতে পেরেছেন বা আপনার কোনো একটি ভিন্ন আদর্শের কথা কোনো একটি লক্ষ্য বস্তুর কথা যেটি আসলে কনভিন্স করতে পেরেছেন জনগণকে ওরকম কোনো কিছু যেমন আমরা জনগণকে বলেছিলাম আপনারা এই নির্বাচন অংশগ্রহণ করবেন না কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার না হলে এই নির্বাচন সুস্থ অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে না আমরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে লিভলেট বিলের মাধ্যমে জনসভার মাধ্যমে টেলিভিশনে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা জনগণকে অ্যাপিল করেছি জনগণ আমাদের কথায় সাই দিয়েছে আমি এখানে জনগণকে দোষারোপ করতে পারবো না জনগণ ভোটে অংশগ্রহণ করে নাই এবং যতদূর সম্ভব আমাদের প্রোগ্রাম গুলিতেও তারা অংশগ্রহণ করেছে না কিন্তু জনগণের পার্টিসিপেশন ছিল ডক্টর ওলিয়াম আমার অজ্ঞতা মাফ করবেন মানে আপনি তো আসলে জনগণকে নির্বাচনে অংশ নিতে মানা করেছেন কারণ হচ্ছে বিএনপি মানা করেছে বিএনপি যদি যাইত তাহলে আপনিও যাইতেন দুই হাজার আঠারো তার প্রমাণ আমি বলতে চাইছি জনগণ আপনার কাছ থেকে আলাদা কি পাচ্ছে বা এলডিপি থেকে আলাদা কোন আদর্শের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে আমরা জনগণকে বলেছি আগামী দিন যে সরকার গঠন করা হবে এই সরকার জনগণের সরকার হবে এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হবে সুতরাং এই সরকারে তাদের একটা অংশগ্রহণ থাকবে বিগত পনেরো বছর যাবৎ যে সরকার গুলি গঠিত হয়েছে এতে জনগণের কোন অংশগ্রহণ নাই আগামীতে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে জনগণের যে বর্তমান দুঃখ দুর্দশা আমি যখন যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলাম আপনি নিশ্চয় তখন বাংলাদেশে ছিলেন চাঁদা বন্ধ করাইছিলাম এবং হরতাল বন্ধ করাইছিলাম প্রত্যেক মাসে আমি মন্ত্রী হওয়ার আগে প্রত্যেক মাসে বাসের হরতাল হতো কিন্তু আমি মন্ত্রী হওয়ার পরে সেটা বন্ধ করে আমি সে ব্যাপারে কিছু বলবো না এটা আল্লাহর হুকুম আল্লাহ রবুল আলমিন যেটা ভালো সেটা আমার জন্য করেছেন তাহলে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি প্রশ্নটি অন্যভাবে করি যে আপনি কি মনে করেন যে আপনি যে বিএনপির বার্তায় জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যক্তি আপনি ছাড়া আপনার দলের কোনো জায়গা আপনি জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলছেন কিন্তু বর্তমান রাজনীতির সিস্টেমে আপনারা কি এমন কোনো প্রমিস আসলে করতে পারছেন যে এইভাবে আসলে আপনারা জনগণের ক্ষমতা আপনারা প্রতিষ্ঠিত করবেন বা ফিরে আনবেন আমরা সবাই চেষ্টা করছি আসলে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম হওয়ার আগে বিএনপি সবাইয়ের সাথে আলাপ আলোচনা করে সব সময় যে আমাদের কথাগুলি থাকবে এটা না অন্য দলগুলি আছে তাদের সাথে আলোচনা করতে হয় বিএনপি কে একটা সমন্বয় করে রাজনীতি করতে হচ্ছে ষাটটা বাষট্টিটা দলের সাথে সমন্বয় করে বিএনপি কে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এটা একটা কঠিন বিষয় এটা খুব সহজ বিষয় না আমি কারো কথা বলছি না আমি জেনারেল কথা বলছি জেনারেল কথা বলছেন মানে যাদের আন্দোলনের এক্সপিরিয়েন্স হয় আন্দোলনের এক্সপিরিয়েন্স তো মোটামুটি ভাবে আওয়ামী লীগ ছাড়া কারো নাই আমার সাথে ছিল আমানুল্লাহ আমান কোকন সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রায় বিশ হাজার লোক নিয়ে আর্মি তখন রাস্তায় ছিল একশো দ্বারা ভঙ্গ করে আপনার গল্প শুনতে আমাদের খুবই ভাল লাগছে সরি আপনার মানে গল্প বলতে আপনার কথা শুনতে আমাদের খুবই ভাল লাগছে কিন্তু সময়ের সংক্ষেপের কারণে আমি এটা বলতে চাই যে ধরেন আমি আপনার কথাটা মানলাম যে আন্দোলনের এক্সপিরিয়েন্স সব দলের থাকে না বা সবার থাকে না কিন্তু যাদের আছে তাদেরকে আন্দোলনের মধ্যে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে কি কোনো জায়গায় কোনো গ্যাপ রয়ে থাকতে সে মানে আপনাকেও তো আমরা আন্দোলনে অনেক বেশি সক্রিয় দেখি নাই মানে এইটার কারণটা কি আসলে 
মানে সেটা কি আপনার বয়স জনিত কোন মানে আপনার নিজের সিদ্ধান্ত যে আপনি আসলে একটু কম থাকবেন আগের চেয়ে না না আমি প্রত্যেকটা যখন ওই সভা হয়েছে আমার নেতৃত্বে সভাগুলি হয়েছে যেগুলি মিছিল অনেকগুলি মিছিলে আমি অংশগ্রহণ করেছি নেতৃত্ব দিয়েছি কিন্তু পরবর্তী শেষের দিকে এক মাস আমি অংশগ্রহণ করতে পারি নাই আমার তো এখন পঁচাশি বছর বয়স আপনি তো আশা করেন না আমি রাস্তায় সব সময় থাকবো এই বয়স হয়ে না সেটি আশা করি না আপনার এই প্রশ্নটা আপনাকে কেয়ার করবো আমি যাই আপনি তবু আপনি অনেক স্বাধীনতা দিচ্ছেন আমাদের অনেক কথা বলতে দিচ্ছেন সেই জন্যই বলা বলা যে আপনি বলছিলেন যে বিএনপি কে আসলে ষাট বাষট্টিটি রাজনৈতিক দলকে সমন্বয় করে চলতে হয় কিন্তু এটি সমন্বয়ের কি আছে বিএন ষাট বাষট্টিটি রাজনৈতিক দল মিলেই তো বিএনপি কিভাবে ক্ষমতায় আসবে সেটির পরিকল্পনাই তো করে তাই না এখানে সবচেয়ে আন্দোলনের জন্য হল গুরুত্বপূর্ণ জামাত ইসলাম ওকে এটা একটা সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল আচ্ছা তাদেরকে যেভাবে আন্দোলনের কাজে লাগানো উচিত ছিল আমরা সেভাবে লাগাইতে পারি নাই এটা কার ব্যর্থতা কোথায় ব্যর্থতা সেটা আমি জানি না আন্দোলনের সবচেয়ে সুসংহত রাজনৈতিক দল হচ্ছে জামাতে ইসলামী এবং এটি আসলে আওয়ামী লীগ দাবি করে থাকে সবসময় সেটি আপনি মানে মানে জামায়াতে ইসলামীকে যদি বিএনপি থেকে আলাদা করা যায় বা জামাতে ইসলামী থেকে যদি জামাতে ইসলামীকে যদি দুর্বল করে ফেলা যায় আক্ষরিক করতে বিএনপি সাংঘাতিক রকম দুর্বল একটা দলে পরিণত হয় আপনিও কি সেই উপপাদ্যে বিশ্বাস করেন যে মানে আপনি মনে করেন যে আসলে জামাত সরে গেলেই আর বিএনপির পক্ষে আন্দোলন করা রাজনীতিতে সংগঠিত হওয়া সেটি আসলে অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়ে না 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 এটা বলছি না আমি আমি বলছি যে এটা একটা সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল যদি দুইটা বড় দল এক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল ওকে তাদের অনেক জনশক্তি আছে অন্যদিকে জামাত ইসলাম একটা সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল দুইটা বড় দল একসাথে হয়ে যদি রাস্তায় নামে তাহলে আওয়ামী লীগের পক্ষে এই মুভমেন্ট বন্ধ করা কখনো সম্ভব না অন্যথায় আওয়ামী লীগের পক্ষে পুলিশ ছাড়া আমাদের সাথে দুই দিনও মাঠে টিকতে পারবে না আওয়ামী লীগ মাঠে নাই আওয়ামী লীগ পুলিশ ব্যবহার করছে বিজেপি কে ব্যবহার করছে আনসার কে ব্যবহার করছে সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে বিরোধী দলগুলিকে গ্রেফতার করছে বিরোধী দলের কে মারধর করছে বিরোধী দলকে হত্যা করছে যদি সরকার পুলিশ ব্যবহার না করে রাজনীতি রাজনীতি মোকাবেলা করে তাহলে আওয়ামী লীগের পক্ষে আমাদের সাথে মাঠে টিকে থাকা সম্ভব না ওকে তাহলে জামায়াতে ইসলামীকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই আপনি এটা বলেছেন বা মানে করা হয় নাই আপনি জানি কিভাবে সুন্দর করে বলেছেন আমি ঠিক বলতে পারতেছি না এই ব্যাপারটা যদি আর একটু বিস্তার করতেন যে বিএনপি এটা কেন করতেছে না আপনি এটা কেন করতেছে না কোথায় গ্যাপ হইল বিএনপি কি এখন জামাতকে আর ওন করতেছে না মানে কি ঘটনাটা কি আসলে এটা এটা তো আপনাকে বিএনপি কে জিজ্ঞাসা করতে হবে এই প্রশ্নটা আচ্ছা কারণ বিএনপি কেন জামাতকে ব্যবহার করতেছে না বা ব্যবহার করতে পারে নাই এটা যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি বলছি আরো এফেক্টিভলি ব্যবহার করা উচিত ছিল ওকে আমি জানতে চাইতেছি কেন পারে নাই এটা তো বিএনপি বলতে পারবো আপনি যখন বিএনপি নেতাদের সাথে কথা বলবেন অনেক বীর বিক্রম আসলে এখন বেঁচেও নাই আপনি প্রথম বীর বিক্রমদের একজন আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই জামাতে ইসলামী রাজনীতির অভ্যুদয় তার সাথে আবার বিএনপি রাজনীতির জোড়া দেওয়া এইটা কি আসলে ঠিকই ছিল মানে মানে আইডিয়ালি মানে এই 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 সদ্ভাবটা এই জোর দেওয়াটা এটা ঠিকই ছিল আপনি কি মনে করেন আপনারা এটা এরকম চেয়েছিলেন কিনা প্রথমে বীর বিক্রমের কথাটা বলে দিই জি বীর বিক্রম অনেকে পেয়েছে কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে সর্বপ্রথম বীর বিক্রম পেয়েছে আমি রাইট রাইট আমরা দুজনে বীর বিক্রম পেয়েছিলাম আমি সর্বপ্রথম বীর বিক্রম পাই বাংলাদেশে শুধু বীর বিক্রম না আমি প্রথম খেতাব প্রাপ্ত অফিসার মুক্তিযুদ্ধের সময় আসেন জমাতের বিষয় 
জমাতের বিষয় আমি সব সময় তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছি কারণ তাদের মধ্যে তখন অনেক যুদ্ধ অপরাধী ছিল যারা পাকিস্তানের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমি সক্রিয় ছিলাম মাঠে আমি বক্তব্য রেখেছি কিন্তু উনিশশো সাতাশি সালে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী জামাতকে সাথে নিয়ে এরশাদের সাথে নির্বাচন অংশগ্রহণ করে আমরা সেদিন কিন্তু এরশাদের ডাকে অংশ নির্বাচন অংশগ্রহণ করি নেই আওয়ামী লীগে জামাতকে নিয়ে অংশগ্রহণ করে এবং ছিয়ানব্বই সালে যে কেয়ারটেকের সরকারের দাবি জামাত এবং আওয়ামী লীগ একসাথে হয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল বর্তমানে জমাতে কোনো যুদ্ধ অপরাধী নাই যুদ্ধ অপরাধী ছিল বা আছে এরকম কোনো প্রমাণ এখন বর্তমানে নাই কারণ অনেককে তারা শাস্তি দিয়েছে ফাঁসি দিয়েছে বর্তমানে যারা আছে তারা যুদ্ধের সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল তারা বাংলাদেশি নাগরিক তাদের রাজনীতি করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে তারা এই দেশের নাগরিক জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে জাতিকে দিতে বিভক্ত করে কোন রাজনীতি করা সম্ভব না দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না এটা আওয়ামী লীগের ফর্মুলা বিরোধী দলকে না না আমার বল করার জন্য আমার প্রশ্ন এটা না আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বিএনপি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একানব্বই সালে ক্ষমতায় যখন এসছে তখন জামায়াত সাথে যে বিএনপির একটা অ্যালায়েন্স সেটা তো একানব্বই সালে স্পষ্ট দুই হাজার এক সালে এসে তো দুইজন মন্ত্রীও হলো জামাত ইসলামের থেকে সেটি কি আপনি মনে করেন যে রাজনৈতিকভাবে বিএনপির সঠিক মানে পরিচয় আদর্শ অবস্থান ইত্যাদি কিনা আপনি বলছেন যে আপনি প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু আসলে আপনার যে নেতা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জনাব জিয়াউর রহমান তিনি তো আসলে এটি অন্যভাবে দেখেছেন আমি সেই জায়গা থেকে আমি বলছিলাম না না জিয়া রহমানের সময় তো তখন এই প্রশ্নগুলি আসে নাই এই প্রশ্নগুলি আসে ছিয়ানব্বই সালের পরের থেকে বিশেষ করে না না উনি তো জানতেন যে মানে জামাত ইসলামীকে রাজনীতিক অধিকার দেওয়া জামাত ইসলামীর সাথে মানে একটা তো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল যেই কারণেই না ছিয়াশি সালে এরশাদ সাহেবের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং জামাত গেলেও একানব্বই সালে বিএনপি এবং জামাত ইসলামীর একটা কি বলবো আমি একটা জোট হওয়া সম্ভব হয়েছিল প্যাক্ট হওয়া সম্ভব হয়েছিল তাই না ছিয়ানব্বই সালে তো আবার অন্যদিকে হয়ে যায় আপনি জানেন ছিয়ানব্বই সালে যখন কেয়ারটেকের সরকারের দাবি নিয়ে আসে এটা তো জামাত ইসলামের পক্ষ থেকে দাবিটা ছিল ওকে পরে আওয়ামী লীগ এটা হাইজেক করে জামাত এবং আওয়ামী লীগ একত্রিত ভাবে বিএনপির বিরুদ্ধে মাঠে ময়দানে আন্দোলন করেছিল সে আন্দোলনের ফসল হিসাবে তারা পুনরায় ক্ষমতায় আসে এটা তো জামাতে তাদেরকে সাহায্য করেছিল সুতরাং তাদের যখন সুযোগ হয় আওয়ামী লীগ জামাতকে ভালোভাবে ব্যবহার করেছে তারপর বিএনপির সাথে আসলে তাদের গাত আসিটিকে আপনি সর্বশেষ প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে আপনি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতির জায়গা থেকে কি বলতে চান যে তাদের রাজনীতিটা আসলে কিভাবে করা উচিত এবং তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক আদর্শটা কিভাবে সে বাইছা নিতে পারে অনেকে বলে থাকেন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি রাজনৈতিক আদর্শ আসলে খুব বেশি তফাৎ নাই অনেকে বলে থাকেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যাদের সেন্টারে থাকা দরকার ছিল তাদের অনেকেই এখন প্রান্তিক এই জায়গা থেকে আপনি আসলে তরুণদের কি বলবেন তরুণদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলবো যে আমাদের যখন সময় ছিল এই দেশের জন্য আমরা জান দিতে গিয়েছিলাম যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি এখনো যে বাঁচে আছে এটা আল্লাহর অপার মেহরবানি আল্লাহর দয়া এই দেশটাকে টিকে রাখতে হবে স্বাধীনভাবে রাখতে হবে পরাধীনভাবে নয় এই দেশকে টিকে রাখার জন্য আমাদের যে সমস্ত সমস্যাগুলি আছে এই সমস্যাগুলি তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে তাদেরকে নেতৃত্বের জন্য আগে আসতে হবে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরা বিভিন্ন সঠিক ইস্যুতে আন্দোলন করছে 
তাদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যদি ঘরে বসে থাকে তাদের জন্য কেউ গণতন্ত্র এনে দেবে না গণতন্ত্র এই দেশে নাই এই দেশে ন্যায় বিচার নাই দ্রব্য মূল্যের উদ্যোগতি ডলার সংকট এগুলি শুধু আওয়ামী লীগের জন্য না এগুলি আঠারো কোটি মানুষের জন্য সুতরাং সবাইকে সচেতন হতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে যুব সমাজকে নেতৃত্ব দিতে হবে যুব সমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে তাদের মধ্যে সততা থাকতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে দেশপ্রেম থাকতে হবে এবং ইমান ঠিক রাখতে হবে যে সমস্ত বেইমান মোনাফেকারা রাজনীতি আসছে তারা বিদেশে আজকে টাকা পাচার করে বিভিন্ন জায়গায় দালান করা তাদের বাবা ছেলেদের নামে স্ত্রীর নামে করেছে সমস্ত টাকা পাচার করেছে ব্যাংকগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে এই এই জিনিসগুলি যুব সমাজকে চিহ্নিত করতে হবে কিন্তু এই টাকা পাচারের জন্য কারা দায়ী দুর্নীতির জন্য কারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সোচ্চার হতে হবে না সেটি ঠিকই বলেছেন আমি যদি একটু খালি জানতে চাই যে পঁচাশি বছর বয়সেও আপনাকে একটি পার্টি লিড করতে হচ্ছে আপনি তো তরুণদের কাছে আপনার চেয়ারটিও ছাড়েন নাই তাহলে তরুণরা জায়গাটা কোথায় পাবে একটু জানতে চাই আমি ধরে রাখি নেই আমি তো প্রত্যেক বছরই চেষ্টা করি প্রত্যেক মাসেই চেষ্টা করি কেউ যেন আমার জায়গাটায় এসে আমাকে এটার থেকে মুক্তি দেয় কিন্তু ওরা বলছে না আপনার যে অভিজ্ঞতা সেটা অর্জন করেছেন গত পঞ্চাশ ষাট বছরে আমাদের পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আরো পঞ্চাশ ষাট বছর লাগবে আমার অভিজ্ঞতা তারা কাজ मंगलर क्या करूक আমার মনে হয় যে আমরা অনেকগুলি বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলা এবং দর্শকরা অনেক উপভোগ করছেন যদিও এখন বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার একটি ওয়ান ডে ম্যাচ চলছে সেই খেলাও অনেকে দেখছেন তার মধ্যেও অনেক দর্শক আমাদেরকে দেখেছেন এবং অনেক দর্শকের যে মতামত আমি পড়ছিলাম তারা অনেকেই আপনার কথা উপভোগ করেছেন আপনি বিভিন্ন প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিয়েছেন সেই জন্য তারা আপনার প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেক দর্শক আবার অনেকে অপছন্দ করেছেন আপনার কথা কেউ কেউ তো এই সব কিছু মিলেই আমি আপনাকে আমাদের তরফ থেকে আমাদের পুরোটি তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনি আমাদের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানবেন এবং আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমরা শেষ করি আজকের মতো দর্শক কর্নেল অলি আহমেদ বলছিলেন কর্নেল অলি আহমেদ আমরা অনুষ্ঠান শেষ করছি আমরা নিশ্চয়ই আগামী সপ্তাহে আরও কাউকে নিয়ে আসবো যাদের কথা আমরা শুনতে চাই ধন্যবাদ